Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала. Итак, прошло уже практически два месяца, как я живу в новой квартире. Решил подытожить, как говорится, вот все последние впечатления от нахождения моего в новом районе. Когда-то давным-давно, в начале 90-х, Ездил я сюда на Гусиноблодскую барахолку, где покупал транзисторы для своей тогда еще кометы 212. Тогда мне казалось, это какой-то край географии. В то время сюда можно было добраться только на трамвае номер 13 и троллейбусе номер 23. После улицы Высоцкого начиналось вообще пусты. Уже шли дачные, как их называют, дачные сообщества. С той поры, конечно, много изменилось. Плющихинский жилмассив, как он называется, заметно разросся. Это теперь, по сути, наверное, уже сколько? 9 остановок, что ли, так вот, на вскидку. Даже по нему только ехать, это уже как минимум 50 минут. Некий известный мне по старой жизни человек, по нации армян, сказал так, ты попал в Чуркестан. Ну, здесь, правда, надо отделить мух от котлет. Во-первых, сам он по нации армян, и не ему такое говорить. Во-вторых, пока не ощутил серьезного прессинга со стороны действительно превалирующих на данном районе узбеков. Пока не ощущаю, никак в армии. Но, кстати, и там, помню, узбеки меня не давили. Вот. Но действительно, здесь их уже как минимум процентов 70, так вот, на вскидку. Русских тоже много, но... Узбеков очень много, да. И так вот прожил два месяца. Живу себе, ни в чем не отказываю, у нас баснословные 20 тыров. Здесь есть все, но только за деньги. Транспорт ходит четко. Сколько здесь маршрутов? 98, 96, 97, 95 автобусы. Несколько маршруток, но вот мне надо в центр ездить. Поэтому это количество сокращается, да. Но дело даже не в этом, а дело все в том, что нет никаких транспортных развязок. И на той же улице Лазурная постоянно возникают по утрам, по вечерам пробки. Утром вообще очень тяжко добираться на работу, уходит больше часа. Несмотря на то, что я пересаживаюсь на метро. Потому что ехать и... В неотапливаемой железной коробке целый час это наверняка простудится, ну и просто даже тело затечет. Я уж лучше на метро пересяду. Благо у меня сейчас есть такая возможность. Я сам себе сделал хитрый график. Я сейчас выхожу на сутки, короче, на работу. И в итоге у меня получается те же 20 тыров, только у меня не 20 смен, а теперь у меня выходит всего-навсего 8 смен в месяц. Так что на транспорте удается пока экономить. Вот. Что же еще хочу отметить? Работы в моем районе точно нет для меня. Вблизи школа, мелкие магазинчики типа Мария Ра, где весь персонал давно-давно узбеки. Есть еще парикмахерские аптеки, там вообще никто не нужен. И только через 500 метров от меня попадаются крупные торговые центры, вроде панорамы, мини-ленты. Там опять же персонал весь молодой, хотя там много русских, да. Пробовал приткнуться туда в охрану, требования вообще запредельные, безумные, ну как везде в охране. Те же 20 тыров, вот лицензия, 15 тысяч, которые сейчас стоят, это вообще охренеть. Как вот это все совместить одно с одним? Это какой-то вообще дебилизм, ну как впрочем везде. И весь день стоят на ногах. Для меня это уже не подходит никак, потому что у меня протрузия дисков позвоночника, если я буду везде на ногах стоять, я стану просто инвалидом. Вот, значит, работы никакой для меня нет. Конечно, был бы помоложе, я бы, наверное, пошел опять грузчиком. Опять же нельзя. Как я вот рассказывал в происшествии с этой тумбой проклятой, вот на которую сейчас опираюсь, что я три дня вообще лежал в постели, поскольку я надорвался. И вообще у меня такое ощущение, что мне осталось буквально 5 лет, потом все равно протрузия, она расширяется. С этим ничего сделать нельзя. Хотя я постоянно делаю упражнения, 
Просто в один прекрасный день я не встану с постели. Будет адская боль. Все, придется потом сесть в инвалидное кресло. Другого выхода просто никакого нет. Протрузия не лечится. Вот, что еще? Когда едешь по нашему району, видно сотни новых домов по стройке после 2010 года. Район действительно стремительно застроился за какие-то 10-12 лет. Но инфраструктура для этого совершенно не готова. Теплосети не рассчитаны на такое количество домов. В любой момент может случиться то же, что и на левом берегу. Ну и, как я уже сказал, транспорт еле плетется. До метро Золотая Нива ехать целых 50 минут. Наслушался истории про местную медицину от своей жены. Она живет здесь уже 7 лет. На 80% медперсонал узбеки. Естественно, мы для них просто нищие. Ой, нищие. Лишние. Лишние. Так что ходить в местные поликлиники, ну это только пустая трата времени. Ну что там нам напишут там. Какие-то рецепты там неудобоваримые. Смотреть они вас точно не будут. Так, как говорится, дебализируют, отчитаются и все. Остается рассчитывать только на свой организм, как я уже понял. Вот все, что мне осталось, я думаю, на 5 лет меня хватит. Ну а дальше уже все, как говорится, капец. Вот такие у меня ощущения, впечатления. Единственное, радует, конечно, что да. Хотя бы не надо э, ничего тут ремонтировать в моей квартире. Хотя, как вот не надо, я уже все смесители позаменял. Даже вот просто, вот, вроде как новая квартира. 60 тысяч летели только замена смесителей. Это просто капец какой-то. Куча денег. А вот если бы я делал ремонт, если бы я вздумал менять здесь обои или там потолки, это же просто сумасшедшие деньги. У меня их ничего уже нет, никаких денег. Все. Так что мне еще повезло, как говорится. Ну и опять же, вот, остается только сказать, что ведь 53 года я прожил в центре города. Здесь мне все, как говорится, ну вроде бы как, не знаю, какие-то странные ощущения. Я пока еще даже не освоился. Я вот думаю, как вот через год я себя поведу. Не будет ли тоски по старым местам? Здесь как бы неплохо, но... Чувствуешь себя каким-то чужим, никому не нужным. Там много было знакомых, соседей. А здесь даже поздороваться не с кем. Вот просто не с кем даже поздороваться. Вот такие у меня ощущения, впечатления, как говорится. Спасибо всем, пока.